现在都变成这样，你还要公主去见那个情妇跟私生子啊你！老爷在里面等你。少爷，你在干什么？停车，安静。你妈病了，治不好了。你也知道这个情况，你放心，我会带她去她最喜欢的地方玩几天。不过，你弟弟和你阿姨的事情，你先不要告诉他。白女儿，爸爸怎么会骗你？放心，等飞完这趟，一定回来给你过生日。爸爸再见。听老徐说，你是负责这次出行的私人飞机机长。是，穆少。这是你女儿。啊，她叫温妍，下个月就七岁了。做父母的都希望子女开心，你妈妈也不希望你为她的事为大人的事情，让他们自己解决。穆氏家族的私人客机在尼泊尔坠毁，无一人生还。初步确认，本次空难是因为温志远起飞前违规饮酒。你爸爸死了，他的罪。你来说，亲。信上说，当年空难，我爸是冤枉的，他也是。十三年来，我每天过得小心翼翼的。这如果我爸爸是冤枉的，你不想制裁凶手？怎么完了？没事，你接着睡，我去接个电话。穆总，老徐找到了，但是他什么都不肯说，非要让您过去。知道了，把人看住了。连太太知道了。爷爷，如果你知道事情真相，会不会毫不犹豫离我而去？这么早，我丁琛干嘛去了？小祖宗哎，这身体才好没几天，这又折腾什么呢？刘妈，出院后都在床上躺一个月了。傻孩子，这月子里受风啊，会头疼一辈子的。何况你这又没了孩子，那不得好好养养？啊，你看我这个嘴没个把门的，我再去给你换点热的啊。这一次啊，差点命都没了，子宫虽然保住了。但因为第一胎都没绑住，他以后受孕呢也会非常的困难。宝贝，是妈妈没有照顾好你，是我的失职。大姐，这里不是你能来的地方，请离开。让开！丁真呢？丁真出来见我。哎，小姐，小姐，请自重。孟小姐，孟小姐，孟小姐，太太，实在不好意思，休息，注意保安排。等等。你叫他太太，你就是温言，你认识我？真不知道你给庭琛逛了什么迷魂堂，这仇人也能变亲，真是可惜。莫小姐。温言是穆家的女主人，也是庭琛少爷的合法妻子，请你放尊重些。<笑>什么女主人啊？不过就是一个在穆家蹭吃蹭喝的孤儿嘛。你说什么？我说的有错吗？如果不是庭琛的怜悯，你这会儿他还在大街上要饭呢吧？到底是谁？为什么会贸然闯进我家里？到底想干什么？莫小姐，您怎么来了？刘妈，你来的正好，刚好我回国了，可以把这个鸠占鹊巢的冒牌货清理出去了。刘妈，这到底怎么回事？跟你这个杀人凶手的女儿有什么好解释的？刘妈，我也奔波一天，帮我准备一下庭琛的房间，我要休息了。站住！怎么
你还不服气啊？当初温志远饮酒过多，导致穆家上下十七口全部丧命，可是人尽皆知的。温小姐，你以为穆廷琛为什么跟你结婚？你自己心里不知道吗？反正你们迟早会离婚的，毕竟没有一个人是可以跟自己的仇人共处一室的。你说对吗，温小姐？我们穆家的事，什么时候轮到外人来指手画脚了？我们穆家的事，什么时候轮到外人来指手画脚了？廷琛，廷琛，你怎么这么久才回来？万年。你父亲让我照顾你几天，可没让你到我穆家来作威作福吧？你说什么呢？我这不是好奇，就跟温小姐寒暄了几句吗？我太太需要休息，既然寒暄完了的话，我就让人送你到客房去。客房？你开什么玩笑呢？我肯定跟你住一间房。你爸让你到穆家来的时候，没告诉你我有洁癖吗？平时跟我斗嘴的时候，不是挺牙尖嘴利吗？怎么遇到外人的时候，就光学会忍气吞声了？他真的要住在家里啊？穆家和穆家是世交，我爸去世，我接手穆氏的时候，一直都是莫叔叔在帮我，所以这次莫宁回来，莫叔叔就拜托我。让他在这儿暂住几天。妍妍，我们已经结婚了，你才是我穆廷琛的妻子，你相信自己，也对我多一点信任好吗？好了，别胡思乱想，去洗洗手，我让刘妈准备晚饭。廷琛，这么多年没见，你还是那么帅，只可惜你结婚了。我觉得一点不可惜、啊。廷琛，你该不会忘了穆家和穆家的约定吧？要是穆家没出事儿，说不定我都嫁给他，还有那文言什么事儿？文言，过去的事儿就不要再提。为什么不提啊？这是事实啊。天还是会我廷琛，你觉得你觉得你跟温言合适吗？你什么意思？没什么意思啊，我就是觉得很好奇，他到底用了什么样的手段，让你不仅收养他，还跟他结婚了？你该不会要跟我说？你爱上他了吧？他爸爸可是害死你们家十几条人命呢，你就这么算了？我出一种虚伪的幻想。我跟温言的事儿与你无关，是不是管的太多了，莫言？言怎么还没下来？呀？太太说身体不舒服，在楼上吃了。你去看看。刘妈，这温小姐得了什么病？刘妈说你不舒服，怎么了？没怎么，就是习惯了在上面。木林。他在家里等你。你不喜欢他？等穆叔叔从国外回来，我就让他搬走。老徐的事情查的怎么样？穆总，你不在里面，这里我好像来过。是你，少爷
你在干什么？<笑>我还以为你会跟文志远的女儿一起来，为什么不肯？是怕她知道真相。我听说你还跟她结婚了，是因为你愧疚了吗？不知道你在说什么。当年我顾虑文志远的女儿年纪小，于心不忍，放弃给她下药。可宫南还是发生了，这之间发生了什么事情？以我心是动力，以那孩子的性子，要是知道他的父亲是无辜的，恐怕他会毫不犹豫的离开你们。<笑>你怎么突然想起问这个了？你怎么突然想起问这个了？你和陈诺电话我都听见了。我就是想知道，当年的事情，我爸有没有关系？真相对你而言，就真的那么重要？这很重要，这关乎我是不是杀人凶手的女儿，我到底是不是他们口中所说的罪人？最重要的，是我想要堂堂正正的站在你面前。从来就没有人在乎你是不是罪人，是我在乎你。你陈若曦这一餐又怎么样？过去事情已经过去了，死的是我穆家的人。过来。你怎么听到了？哼、哦，这么弱不禁风啊！瞧你这小身板，在床上平生怕都不敢用力吧？莫小姐，这是我和他私事子女，你住院是因为流产。哎呀，你的风流事儿啊，我在国外也都听说了。这两年没少给庭琛戴绿帽子，这孩子留了也好，估计也不是庭琛的吧？怎么，到了说这种恼羞成怒了？我告诉你，文远，你的身份就是文件，除非穆叔叔跟穆阿姨活过来。否则你一辈子都是穆家的罪人。否则你一辈子都是穆家的罪人。我是穆家的千金，穆廷琛的青梅竹马，他的初恋，只有我才配跟他在一起。你以为廷琛为什么会跟你结婚？这么久了，他就是为了要慢慢的折磨你、报复你，他根本就不爱你，无所谓吧？反正我也不爱他，只是我要提醒一下你，莫小姐，他和我结婚，不管是要报复我还是要折磨我，和他现在都是法律认定的合法，你没有资格可以插嘴。好啊，那我就看看你被赶出穆家的那一天，希望你到时候能笑得出来。秦琛，莫年，不要做多余的事。你也都听到了，他根本就不爱你。你为什么就不能看看我呢？ Feels like I'm falling into... 沈健那边搞定了没有？我知道。穆庭琛这边我顶着呢，势必让穆阿姨见到威严。你要去哪儿啊？在家闲的话，我想回公司。不行。不是不让你出门，你身子还没好全。再休息一阵子，我就让你回去。现在又没外人。何必装模作样的对你说什么？你给我一张卡吧，我不上班没钱用。这个不能给你。我看你照片上有个女人，她是谁呀、啊？你初恋啊？
照片上是谁？你在意吗？不想说算了。是初恋，是我这辈子最难忘的人。可惜，他好像并不爱我。我累了，我想休息。你今天还是在客房睡着。哎这么不想看见我，就该是这样。我们说到底，就只是亲人而已。瑶瑶，妍妍，沈家出事了。怎么了，团长？太太说要去医院复查，这一下午了，电话也打不通，会不会出什么事儿啊？他那么大个人，能出什么事儿啊？说不定一会儿自己就回来了。沈家三少小姐姐今日上午宣布和富家小姐夫完完全全婚约，下午还在在杨洋一车祸送往医院救治，希望啊，功不可没。平川，如果我没记错的话。这位应该就是之前和温言闹传言的那位吧？正巧啊，他刚出事儿，温言就要去医院复查了。王浩文，你要干什么？你知道沈介他为什么会出事吗？在沈介提出解除契约的那一天，孟庭春去找他。下午。沈氏就宣布被穆氏收购了，紧接着他就出了车祸。你觉得会是谁做的？答应我不会再被沈家的，还在想什那你要不要？因为这个，我说过，按照我的要求做，这些事都不是你做主的，包括跟顾家的婚约。如果你做上违约之事，你会不出手。沈家他现在人怎么样了？不好意思，今天凌晨才接到消息。告诉我，沈家不是和关望你去国外了吗？关望人呢？这到底怎么回事？沈家昨天早上就跟顾婉婉退婚，下午就出事。我怀疑是顾家人被退婚没面子，所以策划了这次车祸。解除婚约？哦，为什么？谁是沈家的家属？病人的情况不太好。后期治疗花费的钱不少，请你把费用交一下。文文，你刚刚找的工作，还要养妈妈，沈家人又不在国内，你在这儿好好看着沈姐。我去。平川，我就搞不明白了，你到底看上这个杀人犯的女儿哪点了？给我。莫叔叔下个星期就回来了，你尽快收拾收拾，搬出去。有外人在，我就你还当他是穆太太呢？人家说不定跟旧情人相聚，死灰复燃都会回来了。我闭嘴。我说的难道不是实话吗？他心里没你，你把他当太太，有什么用啊？只管一生太短，你去哪？电话不接，短信也不回。各位，发生什么？跟旧情人私会有经历，跟我聊聊，简单一些。说什么呢？难道不是吗？你想好了不？就一个星期。早上出门这么晚才回来
，出手是世界，所以才这么积极吗？你想吵架是吗？好。那我问你，这件事情和你有关系吗？我说，沈家出车祸，沈家出车祸，和你有关系吗？你意思是，他出车祸是我安排的？你说是就是吧。谁发给你的？我以为是谁发给你的。你休说，是不是你说的？是，就是你。他也不是。你不明白，我说不爱都跟着黑。你不明白，你在我心里不出来。那快乐无可取代，可我心里深处。少爷，太太一天都没下过楼了，饭也不让人送进去。说小两口有什么气？等吃了饭再撒嘴。不许让到个人。给他做点爱吃的送过去，书房里有备用钥匙。哎，你不要害怕。哎，姨妈，我刚好会几个拿手，来吧。刚好会几个拿手的话，我来吧。你来这里干什么？哟，受伤了。你怎么不跟田生说呢？难道是害怕了？他知道你是因为沈三意外受的伤，再也不让你见他了吗？还给我！那你们不能不让他，难怪会被一个不玩玩搞成这样。会不会是你？你有关系？陆言，你知道我最讨厌你什么吗？就是你这副无辜的表情。明明就是你做错了，却搞得大家好像都欠你了一样。你到底要干什么？霍才是这个家女主人，你要是动我，不定是什么状况。那我倒要看看你这个女主人，在她心里的分量到底有多重。啊就是来门门小姐送的饭，她可能心情不太好吧。不是我，是她。你是小孩子吗？因为沈月的事，对我不满就算了，这我宁发什么脾气？真的不是我。陆言，耍性子也有底线。天成。啊小姐，她也不是故意的，你少了这假信息。米言，注意你说话的态度。我什么态度？你不要因为莫宁在这，你就装作一副好脾气。你是什么样子的人，我最清楚不过。我知道，你是因为沈家的事才对我有意见。人家莫宁因为你受伤，给人家道歉。我不想再说第二遍。我再说一遍，我没有做过，我不会道歉。我不知道你。哎呀，太太，不就是道个歉的事儿吗？不要再惹圣人不高兴了。饭还没吃呢，听话啊！温小姐，你、啊、有一个事情发生不否？小日子过不惯是吧？我告诉你，这件事儿不是我做的。
觉悟，道气的生死在吗？不然呢？你当着客人的面闹成这样，不是因为他，还能因为什么？好，你就当做是我做的。那我问你。在第二个孩子没有怀上之前，你哪儿都别想去。海碧水，嗯，你是不是一整晚都很莫名的？我要去公司，他非要跟着，我忙完我就回来了。你是不是挺恨我的？那你呢？恨你。我唱这歌你是心疼。真气真的太聪明了。妍妍，沈剑醒了。妍妍，沈剑醒了。吴润小姐，你干嘛去啊？我去公司啊。要是让穆庭琛知道我去找沈剑，又要找一家。在家躺这么久，我已经休息够了。你去公司，你有什么不舒服的话，就给我打电话，或者。让林萨送你回来。了了了了了了了了了了了了你身体刚好了了了，不是不让你去上班，是怕你出事儿。说什么？我知道了，你。你做过的事，打断了你爱的音，越听了我等着你等着了。听真，我怎么听说今天是沈家三少爷转院的日子啊？海源。我还以为你不会来。那个，对不起，干嘛跟我说对不起呢？牧师收购了沈氏，从你回国之后发生了这么多事。我听穆庭琛跟你说句对不起。小严，你不用替他道歉。我实在是看不到，瑶瑶说妍妍的事儿也就这么算了，还把你困在家里，他这么做，根本就不爱我。没关系，我和他之间没什么爱不爱的。如果我去深圳，他会不这么爱我？就是亲密。所以，我阻止不了他的行为，我只能跟你说句对不起。啊
我们之间还是不要联系了。只要我们没关系了，沈氏就会没关系，你就会没事的。小远，沈氏为什么会被收购？我又为什么会被订婚又退婚？你现在让我离你远一点，是不是太早？我跟你说这些的事，是吗？那个，时间不早了，你早点休息吧。我就不打扰你了。小燕，你对他是亲情也好，爱你爱他也罢，我跟瑶瑶。都会在你身后。温小姐，我今天想着闲着没事儿找你逛逛嘛。你去你们公司了？他们说你今天没上班，你去哪儿呀？我有事出去了一趟。有事儿。就是为什么我见沈介是吧？胖胖，我只是作为朋友，替你去看他。你以后还是不要这样做了，你知道的。我和他没有任何的关系，你何必因此连累他呢？没有。大哥，大哥，梦云，梦云之前会做到这一步吗？你是不是遗忘了？那我更会什么呀你？事情都过了这么久，你为什么还要揪着不放？我都没有见你身边那些莺莺燕燕。莫宁只是客人。那曾经的江爷爷，我亲眼看着你们睡在一起。你现在是来跟我翻旧账是吗？我要是揪着不放，你觉得你有机会？就老实接我。何况还跟我上床，你介意？你介意吗？你不让我放心去验证我，那我说你去公司，你能不能手段高明点儿？至少，别让我知道。你在意的究竟是我和沈静的关系，还是我对穆家的人？丢你穆顶正的面子！我们之间，你至于用这种方式来对我吗？林之间，那你觉得该是什么样子、啊？你不爱我，我也不爱你，抱不抱？何必要谈感情呢？于我而言，你就是我唯一的亲人。亲人，亲人，是酿了我十年，不管你对我做的多过分，我都会念及你的好。即使你要吵架的嘴，可是你不该扯上沈静。可是我从来没把你当做亲人，我愚蠢到将你所命的敌人当做亲人，是从来就没爱过你，连敌人都不会爱你，爱不爱我，我也不在乎。我爱他的时候，只不过因为他是我的玩物而已。你终于走出来了，原来这么多年。我一直都是这样的存在，我在你心里这么多年失火，把像木太太这个位置对你，你知道就好。我知道。我像是杀手电梯机位。存在但能自动被省略，也习惯不必先跟你看错一对。看不见，听不到，爱不了，却注定要。哎呦，祖宗哎，这夫妻俩有什么话说不开的？这做什么要走啊？少爷，你快劝劝呀
上。一家出走的戏还没有够。我要去丫丫家住两天。等你冷静了，我们再谈谈离婚的事。你你说为了个沈静，你居然想跟我划清界限离婚？你就当是吧，与其彼此折磨，不如彼此放手。你放心，我不会拿穆家的任何东西。跟我在一起，就你这么痛苦吗？好，好的很。不过这是你想要的，如你所愿。这些年，辛苦你让他走，希望你别后悔。一天了，你都没吃东西，不饿吗？你跟我说的到底怎么回事？不然我没法帮你。你又要干什么去？你又要拿着我的钱去赌是吗？怎么可能？那又不是啥好事，我早就戒赌了。这是什么？我问你，这是什么？家里现在什么情况？你不清楚吗？我是你妈，我花一点钱怎么了？怎么了？你都有钱，让人家在这白吃白住，你都不能拿点钱孝敬孝敬你妈。你说吧，你说，我就老说你没良心的，一天到晚，我你这养你都白养了你。妍妍，让你看笑话了，我是不是给你添麻烦了呀？我家这情况跟你没关系，你赶紧吃点饭去睡觉吧，明天不是还要上班吗？我跟我妈说两句。林总，吴岩，停车喝多了，闹着要找你呢，你在哪？吴云，你俩是不是吵架了？他跟疯了一样，他喝了好多酒。妍妍，你不是要走吗？还来见我干什么？不怕我反悔啊？我让成哥来接你。不要。嗯穆穆穆迪真，穆迪真，你昨天说的话是不是真心话？嗯、我对你的你，就真的是玩物而已。你为什么要喝酒啊？我为什么不能喝酒啊？既然是把我当做一个玩物，那就是代表着跟我置气，不是应该无所谓吗？嗯、我挺长，哎呀，我也，你对我到底有没有一点感情？你我之间哪有什么感情可言？你逼着我结婚，你跟江源在一起不都是为了报复我吗？我从来没有听说过哪段感情是从折磨开始的。我也不知道哪个男人喜欢一个女人是用这种方式。那这十年，你觉得我眼巴巴的守着把你养大是为了什么呀？我们在一起这么久，我从九岁进入穆家，你对我如兄如父，你让我跟你谈感情，这太荒谬了。你跟我上床的时候，又把我当兄长、当父亲，又把我们之间这段感情当什么？你你你，你当什么呀你？你
把吴景轩当什么呀？吴景轩，养条狗十年都没有感情，更何况是人呢？你只是受不了世锦摆脱你的掌控而已。你我都知道，于我而言，你不会喜欢我的，我对你也不会有那种感情。文言，真是好样的！下车，下车，下去。哎，你，你听不明白吗？真的，大半夜文言来跑来照顾你。这是干什么？陆家不会把资源给一个没有任何关系的人。魏言，你要想清楚。这是你之前给我的牌，一帆风顺。如果你以后不想看到我的话，我就向公司提交离职申请。你可以走了。啊，你会后悔。魏言，魏言，咱们公司对接的甲方不只有牧师一家，你要单纯。为了停车离职，我不认。林总，等离婚之后，我就和穆林琛再无瓜葛。我们又是朋友，难免会撞见的。为了躲我，你还真是煞费苦心、啊。你不会真的以为离开我就相安无事了？我们还有一笔账没有算清呢。什么账？这些年。你在穆家的一切吃穿用度，你还得起吗？在跟你结婚之前，我没有用过穆家一分钱。你意思是？我在坑你吗？林川，你这是干嘛？有话好好说。你算算账，欠多少我会还清。等还清了，我们就把你。你这这是哪门子气？不是说好咱留下？现在怎么办？你这样还打算什么账？算，当然要算，还要算得清清楚楚。一个个，抄谁的？少爷，太太现在彻底搬进了陈默小姐的家。按您的吩咐，安中我派人跟着。您真的要跟太太算账？给他列一笔，一个月内不足以还清，但也不会造成压力的账，总不至于真的离婚吧？去办吧。是。瑶瑶，这段时间要打扰你了。这有什么的？以前你跟沈介帮我那么多。我不也没跟你俩客气吗？穆庭琛怎么说？赵南发过来了，一共四万六。我看他是想膈应，或者舍不得你，故意拖着你的。不管怎么样，我都得尽快还钱。我不想跟他有任何的瓜葛。虽然我是不想你俩就这样结束，不过你想干什么，我都是鼎力支持你的。这里是我半年的工资，虽然不多，但也够你还账了。拿去。这怎么可以？啊？你就拿着吧。当初要不是你替我跟吴庭琛求情，陈家早就没有。谢谢你，啊。你好，取些钱。好。您好，女士，您的卡显示余额不足。余额不足，这怎么可能？瑶不可能骗我啊！你怎么跟你妈说话呢？啊，一个外人住在家里，吃我的喝我的就算了，跑这人跑到门口来，你还拿钱给他用，你就是个没良心的你。
。妈，那笔钱是我给妍妍急用的，你一直把我当赚钱工具就算了，妍妍帮了我们家那么多，你怎么就不知道感恩呀？我抽你一巴掌！哎呀，发生什么事了？哎呀！钱被我妈取走了，都什么时候了还想着这个？你摔得疼不疼？卡里最后剩的八千块钱也被我妈取走。刚才借债的人说我要是一个月还不上钱，就不让我安生，这日子可怎么过呢？你别急，我来想办法。少爷，追债的已经清理干净了，太太没有事，没事就好啊。他现在肯定急着凑钱，想办法给他安排个好的工作给他，别让他为这种事情为难。需要告诉太太，是您安排的吗？他现在巴不得跟我拉远距离，告诉他干什么？嗯、你第一天跟我呀？是，我这就去办。啊喂，是李总吗？对，我是温岩。你们最近有急单吗？不好意思，打扰了。好，我马上去。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。好，好，好，好。打扰了。喂，你好。喂，哎，我是李总，我想问一下，我们的钱还有没你不是想挣钱吗？我是看你长得不错才找上你。我们这儿可是正经场所，顶多陪陪酒。业绩好啊，一晚上起码这个。你要是嫌功夫不体面，趁早滚蛋，免得浪费我们彼此的时间。李姐，我是想干的，只是我是第一次。凡事都讲究一个熟能生巧，我会慢慢教你。今晚上刚好有个熟客，带你认识认识。莫小姐，按您的吩咐，原以情未。不行。是吧？不好意思，打扰晚了。莫家的亲戚，穆小直，听说你结婚了，新娘就是莫小姐吧？没看见穆总正在跟徐老谈事情吗？出去。徐老，我虽然局势适配一下。铁铲，我们交矿产学项目又干了三个多月，这徐老马上就要松口了，你这个钱不拿走，当木氏集团可能会发损失极大的一个城市。要不要喝？我还不会。不好意思，我我去拿洗手间。温小姐，老子是出来找乐子。你不是？你放手！出来卖的，你装什么穷？你是，实话告诉你，老子刚看到。那是你的东西。老子。啊！给你脸了是不是？老子今天就办了你！
可是你敢动，我逆了。缺钱吗你？不是你想的那样。我有逼着你还那笔钱吗？对陈家已尽人质一切，至于把你逼到这个地步吗？我这么做自然有我的理由，你管得着吗？有，但是有件事我划清界限，做你们现在做的事情吗？今天要不是我在，是不是通宵昼夜，还是逼着床啊？你这是在教训我吗？我和你没有任何的关系，你没有资格评判我。所以外面突然安排的记者。廷琛，徐老那边还等着呢，你就这么走了？让开！哎呀，怎么了这是？快去叫医生，快！啊。去找医生。我好热，我好难受。文言，你知道你自己在干什么吗？放过我，放过我。你为什么不去？放过我。文言，你不要挑战我的耐心，好不好？我好热，文言，文言，在我面前的时候，说对我没有感情，说不爱我，是把我当亲人。我林真，结果把自己搞得这么狼狈的时候，才出现在我面前。我林真，告诉我你到底在想什么呀？少爷，医生来了，我麻烦你了。不治了！治什么治？还不快走！文言，这可是你自找的。我都干了什么呀？站住！你想去哪儿啊？时间不早了，我先回去。要不瑶瑶会担心你。用完就扔，没看出来，还挺有能耐。我我没有。昨天晚上是你主动求的我，现在想走，晚了。你就当昨天晚上是个意外。反正你也不吃亏，你让我走吧。告诉你，文言，我木家不是你想来就来、想走就走的地步。今天没有我的允许，你看看谁敢让你出去。我们已经离婚了。昨天晚上的事儿，已见人尽皆知。如果离婚，木氏的股价。那会跌到你想象不到的地步。凭一纸契约就想结束我们之间的关系，你把这件事情想的也太简单了吧？从你走进穆家那天起，你一定是我的人了，你走不了了。看不见，听不到，爱不了，却注定要纠结。我想，我是坏人。至于陈慕瑶那边欠的钱，我有一个办法，就看你愿不愿意了。你是说穆廷琛让你继续留在穆家做穆太太
，一个月给你三十万，你们这都老夫老妻的了，怎么还玩包养这种恶趣味啊？你说他明明这么恨我呀，可是为什么？恨你，傻爷爷。你穆廷琛的身份，想折磨一个人的方法有很多。你该不会以为他要跟你结婚是为了报复你吧？你的意思是，他喜欢我？傻爷爷，爱情终究会变成亲情，而亲情肯定是凌驾于爱情之上的。你跟穆廷琛是反过来了，你俩的爱情才刚刚开始。你下次吵架的时候，试着把不爱他变成爱他，结果肯定跟现在不一样。可是瑶瑶，你这么懂这些的话，你当初为什么要和展池分手啊？当初他不是把你骗到住处，你跟穆廷琛因为这个吵了一架，我俩回去就闹矛盾，后来他就没有音讯。对不起。这跟你有什么关系？别提了。对了，我让私家侦探调查老徐，根本查不到这个人的踪迹，像是被人刻意隐瞒过一样。你有没有头绪啊？还是和之前一样，好像有人刻意帮他在躲我。你跟穆廷琛不是和好了吗？要不让他帮帮咱？一个大活人都看不住，要你们干什么事了？你去哪儿了？身子好悬的吗？你就出去。你下次吵架的时候，试着把不爱他变成爱他，结果肯定跟现在不一样。对不起，下次不会了。还愣着干什么呀？人回来了，吃饭呢。哎，和好就行，和好就行啊。早这么乖不就好了？我知道了。听说你昨天晚上是跟廷琛睡在一起了？就想不通了，你究竟哪一点好？廷琛放着几个亿的生意不要，非要去救你？哎哎哎呀，住手！莫小姐，打人之前是不是该认清楚自己的身份？你一个借住的，凭什么对我们太太动手啊？妈、哎、妈，真是吓人！你才应该注意自己的身份。这里是木家，不是你撒野的地方。啊、你敢对我动手？我跟你吵什么？把这儿当菜市场啊！怎么回事？好歹也是墨家的千金。你听听温言都说的什么话？什么女主人？这不就是说给我听点我的吗？莫宁，我不管你是不是借住。刘曼她不是下人，她是我亲人，给我放尊重点，我对你不客气。好、啊，我倒要看看你对我怎么不客气啊！啊，金琛，你看见了吧？他当你面都能对我做到这种程度，你还不相信他私下是怎么欺负我的吗？不管你信不信，上次不是我。小二，你走了，你给我站住！莫宁，莫叔叔下午就回国了，你是被该搬出去了。呃平真，你什么意思啊？我警告过你的，别做多余的事儿。毕竟你是莫叔叔的女儿，闹起来，大家脸上都不好看。平真，你说什么呢？我都听不懂。你听得懂也好，听不懂也罢，温言才是我的妻子。要是让我发现再有下一次，就不仅仅是搬出去这么简单了。平真，穆廷琛。这是你逼我的。刘妈说，是你把他赶走的。嗯。为什么？你不怕莫叔叔怪罪穆家吗？你在他面前不是挺有女主人风范吗？现在怎么做？对不起。我只是看他欺负刘妈，我心里不舒服而已。我说过，只要你不喜欢的事情，都不会去做。从今天开始，他不会再来打扰你了。你才是这个家里真正的女主人。
。会所的事情没成功，被穆廷琛发现了，我也从穆家搬出来了。我早都跟你说过了，想搬到穆廷琛可没有那么简单。你呀、啊，太急功近利了。那你说怎么办？想利用穆氏控制穆廷琛，那得等到什么时候？还是说你这个私生子就这点本事？别着急嘛。以后啊，我还得仰仗着你的帮助呢。按照咱们之前说好的，等到穆氏到我手里边以后，穆庭琛归你，穆氏归我。至于那个温言嘛，还不是随你处置。你有什么好的想法？穆庭琛失去了城郊那块土地的争夺权，势必会选择更好的胡城矿产。只要咱们动点手脚，那穆氏就会产生新的危机。你再伸一援手的话，那穆庭琛。还不对你感恩戴德呀！刘妈，时间都这么晚了，穆廷琛怎么还不回来？听陈诺说啊，是工作上遇到了点困难，见的人不少，应酬也变多了。太太，你打个电话问问。这都回来了，还有什么好顾虑的呀？你都不知道，你不在的这段时间啊，少爷有多暴躁。你一回来呀、啊，他笑脸都多起来了。他不是一直都很暴躁吗？傻孩子，少爷平时虽然冷着脸，但是这么多年了，你见他对除了你之外的谁还发过脾气啊？只有最亲近的人呀、啊，才能见识到他的坏脾气。这么说，我还得感谢他。刘妈，刘妈，爷，过来，快去快去，少爷叫你了。哎，刘妈，你别走啊！啊，难得少爷喝了酒，心情好。我和陈诺还有点事儿，你把少爷扶上去啊，乖。你这样，我都快扶不住了。等多久？明天周六不用去公司，你可以好好的睡一觉。穆丁真，你喝多了。我我去找刘妈给你弄醒脚他。不用，我清醒的很。爷爷，你能回来，我真的好高兴啊！好端端的，怎么叫我小名？可是你知道吗？当我听到你说我是你亲人的时候，我真的很想把你关起来，一辈子都不让你出去。嗯、可是我又一想，那样只会让你更加伤心，更加难过。你不是一副我的兔狮子、嗯，你是我从小养到大的宝贝。那些话，别再说出来伤我的心，好不好？在此之前，我不知道什么是爱，况且我和你之间还背负着杀父之仇要是我们之间没有这些恩怨，你爸是无辜的，你还会用现在的这种态度来对我吗？要是没有之前那些，我会重新审视我们之间的关系，至少不会比现在更糟糕。只是我不知道，你这心里。到底有没有我？还不明白吗？你心里真的喜欢我？那看来我得用实际行动来证明了。穆林琛，别怕。我有分寸。
，所以是这样。你们俩感情越来越好了。今天不是周六吗？他为什么去公司啊？少爷已经连续两个星期没在家吃饭了，也不知道这段时间陈诺有没有把他照顾好。他都这么大的人了，还能饿着？妍妍，你不是没事干吗？中午呢，我让老林送你去给他送饭，他见了你呀、啊，说不定还能多吃点呢。就这么定了，一会儿吃完饭呀，你就去换衣服啊。少爷说有个会要开，妍妍，你在门口等一等啊。早知道昨天打个电话过来了。妍妍，你怎么一晚上不接电话呀？呃，有点急事，怎么了？私家侦探查到了老徐住的疗养院的位置，但是带人赶去的时候人没了，听说得了癌症，被人接走了。对方隐藏的很好，查不出来。好，我知道了。给谁打电话呢？这么认真，叫了你几声都不听见。你开完会了？还没有。陈东说你在外面等我，就先出来。Yeah. 走、啊，我带你到休息区去，等你来等我，我不带你。时间，小严，小严，你怎么在这儿啊？我来找穆廷琛。你腿还好吗？啊。没事，就是走路的时候有些奇怪，过阵子就好了。穆廷琛要你来的，我不知道你在这儿，我是来给他送饭的。你要不要喝点什么？我去给你弄点咖啡。可以，麻烦了。小严，我看平琛在人前对你不错，希望他不是做给别人看的。我对我太太的态度，还轮不到沈三少爷评判。会开完了，走吧。是在表达不满吗？是。又又怎样？你不满也没用，你没资格反抗。去哪儿？吃饭。看我干什么呀？你刚刚怎么不吃？亏能来做了这么久饭。有不干净的东西，我吃不下。白沈湾这么好的地界，我怎么想着搁着两套？怎么，你喜欢？我让陈东安排一下。没有，我就随便问问。你要是真喜欢，我就让人安排两套别墅，明天就能办。我不办。四宅对于我来说有十几年感情，只能说办就办。一个房子住久了，你都有感情，那人呢？人当然更有感情了。刘妈、林叔对我都很好，刘妈就更不用说了。对我来说，就形同母亲。难道我对你不好吗？你总体来说对我也不错。只是我们之间，你懂的，问题太复杂了
。假如没有那些，你就是我最亲近、最好的。假如，我是说当年的事情，我并不在意，而且我也并不恨。田春哥，我操呀！没想到能在这儿遇见你。你不是得癌症了吗？温言，你会不会说话？好端端的诅咒我妈干什么？你之前装病是故意骗我，目的就是想让我替你向穆庭琛求情是吗？妍妍，你回来。庭琛，今天天气不错，是该带妍妍出来走走。你打小身体不太好，这些年在穆家过得挺好，我也就放心了。没什么不放心的，他过得挺好的。金春哥，既然遇到了，不然我们拼个桌，好不容易一家人这么热闹。谁定你是一家人？我嫌恶心。温言，你怎么说话呢？你之前为了江媛媛，为了江家利益，你还让他开车撞我的流产，让司机顶包。做出面子的人还是你。你的母如出一辙，让我恶心。我不是我爸，不会像我爸一样不求回报的爱。我如果不骗你，你会答应帮我？你不用假惺惺了。你得到墨水的帮助，你也感谢你的好意。在之前勾搭上你的伪造，温言，我好心好意跟你增进感情，你什么态度啊？我们之间有什么感情可言？我们有什么同性吗？我高攀不起，那就不打扰了，妍妍。妹妹惹你不开心了，你是姐姐，你得大度才对。回头我让妹妹给你赔不是。别回头，就现在。温言，你别不识好歹。对呀。听春哥，你能不能出来一下？我有话跟你说。有什么话就在这儿说吧，我还要陪妍妍呢，没太多时间出去逗留。就五分钟，听春哥，你就相信我一次，我不会耽误你太多时间的。过来，看来你对我还是一点很大呀，但我不认识你妈妈。抛夫弃女，就把目的负责手段。我没有你这样的机会。如果我可以选择，你回家。你又对天天说什么了？他不让我好过，我也不会让他好过。江怡圆圆跟你说什么了？你出车祸流产那天，跟沈杰在干什么？你提这件事干嘛？你是要让我想起包庇江妍妍，让司机顶罪那件事吗？你回答我的问题就行。江妍妍到底跟你说什么了？你不说，我怎么知道你在生什么气啊？该不会是江妍妍该告诉你，我和沈杰在干什么龌龊事吧？我可不像他一样勾搭自己姐姐男人的事，再出格也不像他那样。真没有。他说什么你就信什么，那是不是太承认是他撞我的了？你为什么不说话？你为什么要包庇江妍妍？你包庇江家也就算了，可是，可是你为什么你要在这个时候说那些？再胡说，你也该给我个解释。我包庇江妍妍，只是为了气你当时怀了孩子却瞒着我。至于帮江家，都是为了你的家庭。我的家庭？什么叫为了我的家庭？当初你在得知有陈寒的存在的时候，虽然你面上没有表露，可是我知道。你内心是开心的，所以我就想着不让你母亲为难，这样会让你开心。你在穆家已经活得小心翼翼的了，现在出现了你唯一的亲人，我自然想着竭尽全力的去补偿你。可谁知道他居然用这种下作的手段来哄你骗你？他这么说，我还得感谢你。过去的十年间，我想亲近你，但是我用错了方法。妍妍，以后。你有什么不满，就像今天这样发泄出来。你说什么？你得说出来，我才知道你需要什么。你得，你得告诉我，我才知道你不喜欢什么呀
人潮中独自流浪。冒冒失失的干什么？你现在这个态度，我就挺不喜欢的。是吗？对啊，你语气太严厉了。你应该说没事吧。而不是说冒冒失失的干什么？行，之后我一定改。嗯、少爷，快看。刚才他是在跟我叫板吗？算了，算了。毕竟是您自己的台，有点小幸福也正常。是，我喜欢，早就应该这样。不愿放手。瑶瑶，你怎么来了？我妈妈的赌债还清了，我现在无债一身轻，有你这样的朋友，真是我的荣幸。这不关我的事啊！穆庭琛这个月还没给我打债呢。穆庭琛难道没告诉你吗？多亏了他。他为什么总是在背后偷偷的吗？还能为什么呀？喜欢一个人不就是不计成本的付出？他这么做肯定是因为他爱你呀。你最近这是怎么了？老是把喜欢挂在嘴边。你不是有什么情况瞒着我？哎呀，过两天你就知道了。哎、啊，对了，老徐那儿有消息了。这次消息确凿，我雇的人可花了好大的力。这个人为什么长这样？听说是得了重病，要不咱俩抽个时间去看看？你们要去哪儿啊？你你怎么回来了？公司那边又在集市，想我了？你你怎么回事？瑶瑶，呃。我突然想起来，我家还煮着汤呢。你们继续，我先走了。冬瓜，你你来瑶瑶都走了。没有，怪我怪我怪我。对了，刚刚你们聊什么呢？上次我只提了一句老徐，穆庭琛就发火成那样，在没有得到具体消息前，不能告诉他。没什么。你最近脸色怎么这么差？是公司的事很忙吗？穆氏的各处产业无故遭受打击，国外的子公司也出现了巨大漏洞，有人在针对我呀。跟你说这些你也不明白，累是累了点，但是都还能解决。那有什么事我可以帮忙的吗？还真有。什么忙？要是你能亲我一口，肯定就没那么累了。穆庭琛，你怎么这么没真心、啊？刘曼，你说穆庭琛他真的会喜欢我做的饭吗？哎呦，傻妍妍，你还担心这个呀？你说你经手的什么东西他不喜欢呀？您说什么呢？刘妈说的没错，只要是你做的，我都喜欢。哎呦，好了好了。都忙活一早上了，你们俩出去啊，等着吃吧啊！怎么突然想起给我做吃的呀？刘妈说你最近都没有好好吃饭，我想给你做一顿好的。瑶瑶，你说什么？怎么了？我我送你过去，有什么事的话，路上慢慢跟我说。少爷，子公司来紧急电话。你去忙你的，我去找瑶瑶。陈诺，还是请太太过去，务必保护太太的安全。是。瑶瑶，这这到底怎么回事？哎呀，我前两天就发现家附近有人跟帖，家门口还被泼了红旗。
怎么一天在家里就成这样？那那你报警没有？哎，你别出馊主意了，报什么警啊？警察要是来问个前因后果的，这说出去我多丢人呐、啊！什么前因后果？这些人都是你招惹过来的。我不就打了个麻将吗？他们呀，合伙起来给我下套，打的什么熟人局、感情牌，一个劲儿问我要钱，我又不傻，我就不给他们。这不，我就躲回家里来了吗？所以，你为了保全自己，就连带也要让受伤。他们那群人，你给我分了一，说我要是不还钱的话，就去公司找。那红七和这些，都是那些人干的。他们像是故意找茬一样，还爆出了当初珠宝园材料失窃的事情。我现在连门也出不去。看来是有人故意针对你。林管家，立、嗯、刻让承诺找公关撤新闻，顺便找找到底是谁在背后使绊子。好的，太太。太太，有消息了，是江家。你怎么来了？江爷爷呢？让他出来。你这是怎么了？妹妹还没起来呢。是晚上坏事更多吧？我进来。谁让你进来的？江家不欢迎你，滚出去！爷爷，怎么跟姐说话了？来喝水。你胡说什么呢，魏爷，你妹妹做错什么了，让你这样不开心？要不，刘家吃个饭，好好说说。不用，你们家的饭菜让我恶心，这是我第一次来也是最后一次。咱爷，我警告你，别惹我！你，你凭什么命令我？就凭我是穆穆腾生的正牌妻子，再不，就不是墨水这么简单。魏爷，你个贱人！魏爷，你别走呀！谁呀、啊？江小姐，我能帮你对付文言，有没有兴趣跟我合作？好。瑶瑶那边算是解决了，但借着穆廷琛的威风，逞这么大能，穆廷琛知道了不会介意吧？太太，您没事吧？需要帮忙吗？林林晨呢？这你走得急，少爷走得更急。听说是国外那边的事情，好像挺棘手的。这不，连饭都没吃就又回公司去了。那他说什么时候可以回来？这倒是没说。哎呀，当初这接手穆氏的时候啊，也没像现在这么忙过。妍妍啊，你有空啊就多关心关心他。怎么，哪儿不合胃口啊？刘妈，他都一周没回来了，他就这么忙吗？对呀、啊，就是好忙。你怎么回来了？公司没事吧？跟你说了，你也不明白。我回来取点东西，待会儿还要去回公司。哦，对了，你有时间的话，就跟陈梅瑶出去逛一逛，待在家里啊，别闷坏了。网上的事儿，我已经让人打听好了。你看他累的，一会儿啊，快吃完赶紧上楼去看看，要不然等他走了，想关心都没机会了。嗯、吃完了。要出差呀、啊？嗯。最近呢，我比较忙，你有什么事儿的话，就知会林叔和刘妈。别做不该做的事儿，知道吗？不该做的事，给江一言泼水，算不算呀？我给你拆。花结束凋零，风结束追寻。怎么了？
。在家乖乖的，我忙完公司的事儿，我就早点回来。你将会被谁抱紧？唱什么歌哄他开心？我想着你。你就这么盼着我早点走啊？我想送你到门口。上次跟你说的老徐的事儿，你放心上没有啊？这次是真找着了，还有确切的地址，我在家等你，快来啊！好，等我过来。哦，我趁这个气说。龙妈，我看过不了多久，我们穆家又要再添个小主人喽。龙妈，你说什么呢？哎，你要干什么去啊？这少爷可交代了啊，不许你到处乱跑。我去找瑶瑶，这是婷婷吩咐的，有什么事我会告诉你和你管家。你说这少爷刚出去，严严也往出跑，这要是让少爷知道了，不会又闹别扭吧？不会的，太太是个人，不是物件，他去哪，少爷心里跟明镜似的。早就找人跟着他了，你就别瞎操心了。你确定这个消息准确吗？这个老徐真的会在这边？别用小姐姐，不用担心。这是私家侦探的，你忘了？不是说老徐得了重病，可能是他昨晚死的，也不一定。小心找你看。嗯。没事吧？战池。展池，你怎么在这儿？哦，小李咱们生病了，我过来看看。好了，爷爷，我们不是还有事儿吗？先走吧。瑶瑶，瑶瑶，你没事吧？没事。展池，我们已经分手了，应该也没什么叙旧的必要了。我们还有事儿，失陪了。哎，我有话要跟文小姐说。你跟我有什么说的呀？你知道穆庭琛把穆氏经营到现在这个局面，靠的是什么？靠什么？哼、嗯，无非是一些上不得台面的手段。你跟妍妍说这些干什么？我只是想提醒穆太太一句话：穆庭琛可不是表面看起来那样无害。如果你真打算跟他纠缠一辈子的话，那可得做好无法善终的心理准备。你到底想说什么？哎呀，可惜了，我还有事儿，先走了。再见，我的。瑶瑶，他到底什么意思啊？我俩分开过后，他找过我一次，给了我一笔钱，还说了一些莫名其妙的话。他说什么？他说，等他拿回属于他的一切。会选择跟我重新在一起，不过跟今天的话也没什么关联呀。好了，不管他，我们先去找。一共六十九张病床，都找不完。可是找了这么多，确实没有一个姓徐的病人。私家侦探都跟我说了，寄出第一封信的人地址就是在这儿，可能他改了名换了姓也说不定呀。瑶瑶，你之前不是给我看过那个照片吗？啊，怎么
怎么会这样？啊？手机不见了，刚刚还在的呀。没事吧？那那你再找找。你们丢的手机吗？是我，谢谢你啊。你好，我想问一下，这个疗养院里面有一个叫徐荣生的人吗？徐荣生没有，倒是有一个叫于荣生的，只不过你们来晚了，他今天早上已经出院了。出院？对，是呀、啊，他在这儿已经住了三年了，得了癌症需要手术。可是他儿子担心老人出问题，就一直没有同意。前两天病情恶化，这不今早就已经接走了。奇怪了，我手机根本就打不开了。谢谢。这个老于和我们要找的老徐肯定有关系，说不定是同一个人。可是哪有那么巧的事儿呢？我们刚到，他们就出院了。事关我父亲的心，他们想办法阻止。我们一定要知道他们在隐瞒什么。妍妍，要不你给穆庭琛打个电话吧？他之前不是也找过老徐吗？穆庭琛。穆庭琛，我洗。庭琛哥洗澡呢，你有事儿？江莹莹，你怎么会和穆庭琛待在一块儿？我跟庭琛哥在一起很奇怪吗？出差自然是要带自己喜欢的人一起啦。有什么事儿快说，我和庭琛哥还有事儿要忙。莹莹，怎么了？你怎么还没走啊？别这么无情嘛，楚青哥！昨天要不是我，你就得在路上等死了。没有你，我的人也能在半个小时内到达车祸现场。现在你可以走了。听春哥，昨天那个男人是谁呀、啊？啊，承诺，找个人来接我。你放心，我留守。你是谁啊？当然是为了取代你。凭这么卑劣的手段，就想取代我？当初如果不是因为那场空难，你以为现在掌握穆氏集团的还是你穆庭琛？你母亲为了你的未来破，却没想到她忘了老徐找个人了。你说，温言如果知道了当初喊死穆家的另一提人？还是把自己从小养到大最亲近的人，他会是什么心情？到底是谁？你以后会知道的，我的好同事。路还长着呢。琛哥。这跟你没有关系，你可以走了。我为什么要走？你不想让温言知道你受伤的事儿，所以不去医院，把身边的人都遣散了。现在能帮你的只有我。我不需要什么帮助。涂城矿产的事儿也不需要吗？我知道一点他们老板的内幕。青春哥。我知道最近穆氏屡次遭受恶意攻击，你往返国内外也是为了弥补这个漏洞。若是有胡城这个项目在手，穆氏的处境肯定会比现在好十倍。你觉得呢？今晚的会议一起出席，其他多余的事儿你别做。您好。您拨叫的用户暂时无法接通，您也别急，说不定少爷有什么要紧事儿呢。少爷现在心里有你了，绝对不会干对不起你的事儿的。啊，有什么要紧事？我看他的要紧事就是找江妍妍吧。跟喜欢的在一起，心情就会很好。这算什么嘛？林管家。带我去找。哎，这里面一定是有什么误会了，你先冷静一下，好不好？你
？有误会肯定是要当面说清楚呀。哟，少爷，你总算是回来了。我的天哪，什么事儿啊？当面说清楚。你不是还有两个月才回来吗？我这不是想着你吗？就没心思工作，我正好提前回来了呀。什么嘛？呃，难得少爷回来，呃，你你们小两口啊，呃，快叙叙旧。老爹，哦、跟我到厨房打下手。你回来干什么？怎么无意回来呢？一冲我发脾气啊？谁惹你了？你自己看。我是因为公事跟他一起出席，这照片怎么拍的？怎么会公开发布？我都不知情。这就是我的解释。生气了呀？我怎么敢生气嘛？我就是想懂，你这么信守承诺的人怎么出尔反尔？你不是答应过我不和家人在一块吗？原来你也会为了这种事情跟我闹脾气啊？哎呀，好了，我跟他之间啊，真的什么都没有，我保证。搞得好像受无理取闹一样。看看吧，短短两个月内就已经撬走了几个长期合作方，现在已经开始进攻墓室内部了。谁啊？这么大的？查过，上海公司合伙人查出来。不过可以肯定的是，对方就是冲着我来的。你帮我盯着点，我抽空去趟国外。老周，对了。你帮我看着点文言，我担心对方朝他下手。好，你还没睡啊？你怎么忙成这样，连好好睡觉的时间都没有？你是在埋怨我没有时间好好陪你吗？以前我不在家的时候，看你挺放松的，我还以为我不回来会很开心。我只是单纯的好奇你在忙什么，怕你又不守信用，偷偷跟江源见面。我没别的意思，我就是单纯的不想让他如意而已。你的意思只是想从江源源那儿争口气，不是因为吃醋或者别的什么吗？当然，我怎么可能吃醋？穆廷琛。穆平山，我知道了，我还有事，先到书房了，先好好休息吧。嗯、咱不是说好了吗？拿到胡生矿产之后，我以墨家的名义入驻穆氏的股份，再趁机把你拉进来。你现在让江妍妍插一手什么意思啊？你不信任我？温言在上个星期就找到了徐荣生的踪迹，以他的能力，在没有你的帮助下，怎么可能会这么快找到？你什么意思啊？穆廷琛隐瞒了温言十年，我等这个机会也等了十年。别以为不知道你在想什么，你想提前揭露真相，好让温言对穆廷琛失望，然后自己滚出穆家。从而保护住穆青春在穆家的地位，我告诉你，不可能。我要的是穆家的一切，包括穆青春的地位。非要搞到穆氏家破人亡的地步吗？这是他们欠我的。真相自然是要揭露的，但不是现在。我要等到穆廷琛一无所有的时候，再告诉温言。我要看着他痛失所爱，就像我当初一样。你最好按照我们的计划一步步的进行，到时候你还是穆太太。要不然的话，我连穆廷琛的命都不给你留。
。穆廷琛马上要去国外，尽快把温言的事情搞定。你离我这么远干什么了？我又不会吃了你。那你可以穿睡衣啊。不能，以前我都是裸睡的，只是为了顾及你而已。最近太累了，还是这样舒服一点。那我找刘妈，给你换客房去。我想要。要我。别这样，不喜欢、啊。很奇怪，哪儿奇怪了？不是，都这么久了，你还没习惯我做你的男人。看来是我做的不够好。小严，我不太舒服，在你家附近的夏日酒店，你现在能过来一趟吗？莫言给你打了那么多电话，你就不怕他有什么急事吗？你之前说的，跟你结婚就能保证穆氏的完整，什么意思？穆氏现在的处境你是知道的，吴城矿产的项目你是拿到了没错，但没有足够的资金垫底，你要想运转也是没办法的。所以呢，你的条件就是跟穆氏联姻，你带资入股，这样就能解穆氏的燃眉之急。莫宁，我已经结婚了。谁说结了婚就不能离的？金琛，你要想清楚，温言能给你带来什么？这与你无关。那你就不怕温言出事儿吗？你阻拦老徐的线索，让温言知道，不就是变相的告诉对方温言是你的软肋？那如果他们拿不到牧师？你觉得会对温言做什么呢？太太，要不等少爷来了再说吧。我来之前已经让承诺通知他了，我怕去晚了沈家会有危险。别怕，我这不叫上你了。对你那么好，没想到你居然敢做出这种事儿。景妍妍，同样的戏码，你到底要演几次？只要听琛哥信一次，这样的戏就演够了。照片我已经发给听琛哥了，你猜，等他看见，会不会气得当场跟你离婚呢？你想害我也不看看自己。你觉得穆廷琛他真的会相信吗？我害你，你可算了吧！我赶到的时候，你跟沈介就已经这样。我只不过不忍心廷琛哥继续受骗，想让他看清楚，你到底是个什么样的人，才通知他。是你自己迫不及待来自寻死路的，温言。别过你别看我啊，我可没心思做这种龌龊事儿。不过廷琛，你要想清楚，这次仅仅是照片，那下一次可就不知道是什么了。你要是回心转意的话，就告诉我，我莫宁别的本事没有，但绝对不会让自己的男人处于两难的境地的。闭嘴。穆廷琛，不管是从前还是现在，你都只能是我莫宁的人。到底是谁认罪？你要问我是怎么知道的
，那还要感谢一个神秘人。能看到你跟沈介在这儿做这种龌龊事儿，说到底呀、啊，还是要感谢他。你觉得穆婷真的会相信你这样子？他还会相信第三次吗？你对自己就这么自信？廷琛哥要是真的在乎你，怎么会让我拍下他的照片发在社交软件上，还让你看见？慧言，你都干了什么呀你？不是你想的这样，你听我解释。这次仅仅是照片，那下一次可就不知道是什么。我不用解释了，干了什么你自己清楚。慧言，我们到此结束吧。看着你的眼神，不再残留天真，知道我们不再是我们。他爱你的分寸早已无法青春，也许该做个寻常路人。看你拍的那些照片，要是有异常流传出去，我要你好看。我只是想帮你保留证据，我怕你们离婚的时候他狮子大开口。我保证不外传。小云，你醒了？你怎么？我们这是怎么回事啊？中午你给我打电话，说你身体不舒服，让我过来，然后我就被人迷晕了，就到了这里。穆凌琛，他看见了。我中午没有给你打过电话，我那个时候正在应酬，然后就。哭了，没事儿，我去找穆廷琛说清楚。没用的，穆廷琛只相信自己看到的，其他都会越描越黑。这一定是有人故意陷害的，我去把人揪出来。陷害？对，林管家可以给我作证。去医院。去什么医院？做检查。你什么意思？你觉得我和沈家还是有什么吗？不信你问林管家，他可以作证。我真的是被人迷晕的。太太，晕倒之后的事情谁也说不清楚，还是去医院吧，这样少爷能放心。穆廷琛，我只要结果。穆廷琛，你算什么男人啊？沈、啊、剑，沈剑，我不会让穆廷琛这么明目张胆的欺负你。沈剑，你以为你自己还是原来的沈三少吗？有什么资格跟我交班？沈剑，不就是做检查吗？我去。莲莲，十分钟后，车在楼下等你。不管你信不信，我跟沈杰真的什么都没有，无论是三年前还是现在。上车。怎么样？检查结果显示，五到十五个小时内有个新生。这怎么可能？天山。沈剑，穆廷琛，事情我会调查清楚，但是你不能这么侮辱人言。我去跟你说过，离他远点，即便是我丢掉的东西，他也不用随便的碰。穆廷琛，你住手！少爷，这座是不是有点太过了？他跟沈剑躺在床上，是听琛哥亲眼看见的。现在检查结果也出来了，还有什么好说的？金真哥，你不是一直知道姐姐跟沈杰不清不楚吗？毕竟
，这三年前就，我一直觉得你你跟姐姐不合适，她又不爱你，不如回去留着她，对自己真。建议，通知你去酒店拍照发给我的人是谁？哥，你在说什么？别挑战我的耐心。我真的不知道。下车。东哥，你这是什么意思？你要是想保住江家，这样的事，我不希望再发生第二遍，明白吗？派人跟着江爷爷，看他到底跟什么人接触，切勿打草惊蛇。先回家。麻烦你了，送我回来。跟我之前还说这个，不过你真打算回去？这件事我觉得还是有点蹊跷，我想问一下你。有什么事记得跟我说，我跟瑶瑶永远在你身边。看来我出来的不是时候啊！看来我出来的不是时候啊！你回来了。既然这么舍不得，还回来干什么？我没有做过那样的事，我是被陷害的。陷害？人证物证都在。你的意思是，江岩岩在撒谎啊？不是江岩岩。所有人都知道三年前到底发生什么，这样的事情发生一次就够了，不会一而再再而三的。因为这件事你对我这样，你怎么知道不会？文言，你不会以为到了现在，你在我心里还占据一席之地吧？陆凌川，我不想因为这件事情再跟你吵架。我知道，在酒店的时候你不是真的厌恶我。感觉到了，最近实在发生太多事，还有老徐，我不知道对方要干什么，但是肯定不是干什么好事。这件事情一定有蹊跷，江岩背后一定是有人指使，否则他不会这么精准到下一酒店。够了！你为了推脱罪责，连这种话都编得出来。你没以为我看着你长大的，你至少跟其他女人不一样。现在看来。也没什么不一样。你说什么？我的意思是，别跑！我先恶心，我先恶心。恶心？你的意思是，还是怀疑我和沈静有什么吗？不然呢？我答应过不见沈静了。你们不光联系，你偷偷见面，我给过你机会的。温言。那江岩岩呢？你说好了你们不再见面的，凭什么你就可以这样为所欲为？你明知道我讨厌他们，你还要这样一次一次伤我的心，你觉得不公平是吧？那我告诉你，我跟江岩从来就没有过，那你也会难受啊。我还以为你的心是石头做的，最好给我安安稳稳的听话。你了解我的，我做出了决定，绝对不会更改。别让我们之间有无法收场的地方。妍妍，又跟少爷闹别扭了。这个少爷也真是，怎么跟个小孩子一样呢？这一闹矛盾就往外跑。莫宁，少爷这我还没走呢，你没必要这么快带人回来吧？文言，这就是你不懂事儿。现在哪个有钱人身边不带一两个女伴儿？作为妻子，你应该更贴心才是啊！我和莫宁真说话，有你什么事？我说错了吗？之前平琛护你、爱你的时候，你自己不珍惜；现在做错事了，想让平琛像以前一样体贴你，想什么呢？我才是这个家的女主人，我只要一天没和他离婚，你就没有资格进我这里。最没资格说这话的，他就是你吧？你要这么形容是？哦，您说的对。你没有资格评判我的所作所为。少爷，你看你说的什么话呀？你这样让妍妍身后怎么办？还要是乐意，就继续待在这个屋子里
，他要是不乐意，爱去哪儿去哪儿。少爷，以后莫宁才是这个家里唯一的女主人。莫宁琛，愣着干什么？没听见吗？你已经不是穆家的人了。不能这样。不能哪样？你背着我见沈杰的时候，有想过现在吗？这种程度你就受不了了。你不是说过要和我互相折磨一辈子吗？文远，那是以前，现在我不爱你了。少爷，我要是你啊，早就自己灰溜溜的拎着行李走了，何必在这丢人现眼呢？我刚帮了你，你就这态度啊？只是不知道郭岩怎么会知道有人在针对你啊？那怎么办啊？不离婚，继续把他养在家里？你有这心，我可没那么大度啊！我帮你是真的，我想他离开也是真的。再说了，我们都知道，温岩只有离开穆家。对他才是最安全的。我知道，没事的，廷琛。等我们结婚，穆氏完成注资，一切都会好起来的。好，少爷，太太去陈老姐姐家了。你觉得他还会回来吗？妍妍，你要不再去睡一会儿吧？我没事。你叫我过来，是老徐那边有消息了吗？你先答应我，你别着急。其实那天出院的那个老于，就是老徐，他叫于荣生。其实。那天出院的老于就是老徐，他叫于荣生，不过他从医院出来后，在别的医院就没有记录了，也没去过别的疗养院。抱歉啊，回头查不到了。没事啊，我和穆庭琛不都也，不都也走到这一步了？我早就该知道，从我父亲犯错，我进穆家那天起，西雨女神不会光顾我。可是为什么，我就像西府离我近一点而已？妍妍，少爷，太太回来了。星辰。你到底是怎么想的，莫宁？我们只是合作关系。只要你想，我们的关系可以更近一点。你越界了，没关系，反正到时候你会求着我嫁给你你在家呀？这脚走了。走可以，咱们得把账清一下吧。我没有拿穆家的任何东西，没有必要。你在穆家住了这么久，跟了我这么长时间，在正式签署离婚协议之前，先住这儿。谢谢你的好意、嗯，我不需要，我有住的地方。至于车子，由不得你不要。我穆庭琛做事向来不喜欢被人诟病，我们还没离婚，别搞得我像口袋里一样。你想住在哪儿？过什么样的生活我管不着，但是只要你一天是穆太太。
，就不会允许你往我身上抹黑。不愿承认，其实我更脆弱。原来是这样。只顾追求，承诺的是我。知道爱既然是送给别人看的，这些东西我也不要，到时候我会还给你的。随你的便。少爷，太太没有祝您开的酒店，还是去了陈木老小姐家。去去吧，这样看好他。是。瑶瑶，你怎么满身大汗的呀？我还以为你回来得到晚上了呢。香，他怎么在这儿？瑶瑶，你不要告诉我，你们复合了。大家都是成年人了，你情我愿，你懂的。你不要忘了他当初怎么对你的，展示他可不是什么好人。看来温小姐对我有点误会。瑶瑶，那我就先走。嗯、我不管你要做什么，当初甩了瑶瑶陷害我的是你，你以后别再来了。如果温小姐愿意的话。来这个地址找我，事先的事情我会向你解释清楚。另外，我会告诉一些你想知道的事情。妍、嗯、妍，暂时现在真的跟以前不太一样了。我怕你被爱情蒙蔽了双眼。他都敢当着你的面给我递纸条，你的意思是，你是为了这个才跟展直接触的？我上次看你那么失落，我就让私家侦探刘毅跟着老徐，但是没发现老徐的下落，但发现了展直的踪迹。其实是我主动找他的，他认识老徐。妍妍，你那么想知道真相的话，不如到这儿看看吧。咱们找了这么久都没线索，展池又是从哪里冒出来的？展池告诉我，有时候眼睛看到的东西不一定是真的。你说他这话是什么意思？无城的矿产，吴老将开发权交给了一个名不见经传的小公司。谈之前，你跟董事会商量过吗？物质管理公司与别人争对。金晨，你到底要干什么？物事现在什么情况，你不知道吗？你有多少顶绿帽子，我们不管。再这样下去，物事的股价就要跌到地里了。这些事情我会处理，今天的会就到这儿吧。让住，穆提生。十年前，穆董意外身故，你作为顺势继承人，接手物事。没人有意见，但按照你的操持，再这样下去，我看牧师要完了。没错，如果短时间内解决不了这些问题，董事会有权利撤销你这个执行总裁的职务。我说今天董事会人怎么这么齐？原来是想逼宫退位啊！话别说的那么难听，在座各位，哪一位不是跟着你的父亲一路混斗过来的？看到牧师现在这样。大家心里过意不去了，就是，要不是当初穆总走的突然，这个位置哪轮得到你？我看是时间久了，各位叔伯都忘了。当初要不是我接下穆氏，各位在不在这儿，还是另一说。现在倒是威逼气我了、啊。不管怎么说，这事必须马上解决。你离婚也好，找人处理此事也罢，穆氏的股票不能再这样继续跌下去了。如果肯定是要离的，但是不会影响穆氏，因为我不能凭证结婚，保住穆氏的股票。你看着我干什么？你有更好的办法吗？那群老家伙逼着你做决定，现在跟莫家联手
，是最好的办法。正好，你想要温言远离生活中心，跟他离婚，娶我，这样对谁都好。先生，你考虑考虑吧。来了。是。这就是徐荣生，哦，现在叫于荣生。我怎么确定他就是给我寄信的人？他为什么给我寄那封信？他就是穆家的司机，十年前那场计划他也参与了。他和你父亲关系很好，这也是为什么你父亲就成了替罪羊。替罪是什么意思？十年前，慕容琛的父亲在外面有了外遇，并且有了私生子。他的母亲得知情况之后，生了一场大病。他的父亲为了讨好他的母亲，便安排了那场飞行。很多人都不知道，那个飞机上除了他的妻子之外，还有他的亲人和私生子。而这一切都被慕容琛的母亲在书房里边听到了。穆金生的父亲想将自己的财产留给自己的另一个儿子。穆金生的母亲。为了自己的儿子，便收买了老徐。于是老徐便在温机长的水里边想了一夜。飞机在临飞之前，他缓冲自己肚子疼，便下了飞机。这也是为什么后来他在接受采访的时候，便将所有的罪责都推在了你父亲的身上。这也是穆家出行前，唯独穆庭琛没有登上飞机的原因。你是怎么知道这些的？我是他十年前从孤儿院抱回来的。三年前，他身患重病，觉得良心不安，便将这些信交给我，就是为了还你一个公道。公道。十年前，穆庭琛的母亲和老徐在策划这一切的时候，穆庭琛就坐在旁边的沙发上，所以温言，他什么都知道。你还记不记得，你在收到第一封信的时候？你试图去找老徐，可是怎么样都找不到。原因就是穆庭琛把他藏起来了。我也是花了很大的手段，才把他夺过来的。穆庭琛隐瞒了你十年，他就是为了掩人耳目，掩盖他的罪责吧？穆庭琛，欠我的也该还给你。十年的感情，你停车来说究竟算什么？穆家的司机，刘妈肯定知道。你，你家孩子好好的跑什么呀？刘妈，你记得穆家之前有一个叫徐若生的人吗？他是什么样子？你还记得吗？好像是有这么个人，呃，但是飞机出事以后，他就辞职回老家了啊。我一直对他，我记得，嗯，上野和穆小姐在楼上。庭琛，听话，把衣服脱了啊。刘妈，来搭把手。你来干什么？你们都离婚了，你还回来干什么呀？是钱不够还是要别的？你开个价吧。我不要钱，我要问穆庭琛一件事情。什么事儿非得现在问？啊？庭琛为了婚礼的事儿可是忙了一天呢，他现在需要休息。哦，庭琛还没跟你说呢，一个月之后我们就要举办婚礼了。你什么时候有空来跟庭琛把离婚协议签一下吧？老年。以后没什么事儿就不要来木栅了，对庭琛影响不好的。你还站那干什么呢？谢
，谢谢。先别着急说谢，穆庭春那边你打算怎么办？我还能怎么办？就算知道真相了，他马上都要和慕容结婚了。他瞒了你十年，像玩物一样把你折磨了十年，你就不想报复他吗？报复？爷爷。爷爷，别大惊小怪的。昨天你应酬喝多了，我扶你回来的时候太累了，就在这睡了一觉。吴文言好像看见我扶你回来了，他可能误会了什么。我通知他今天来跟你谈离婚的事宜，你准备一下吧，董事会那边都在等着呢。魏岩那边情况怎么样？目前没有什么问题，反倒是董事会那边一直在催您做决定。让文岩来木宅聊聊离婚的事。是。以我的能力，这要怎么报复？你好歹也是穆太太，不要把自己的能力想那么低微，好不好？以穆庭琛的性格，你们离婚之后，他势必会给你一笔补偿。只要你提出一个要求，我就有办法让穆庭琛深陷泥潭。什么要求？穆氏百分之二的股份，只要你能拿到手的话，我就会让他从董事会撤职。到时候，穆氏一完蛋，穆庭琛也会跟着完蛋。是不是吃坏东西了？可能是吃错东西了吧？你多久没来那个？孩子挺健康的，十二周了，没什么大碍。谢谢医生，那我们就先走了。嗯、爷爷，你现在打算怎么办？这孩子是穆庭琛的吧？少爷，让您回家一趟，商量一下离婚的事。怎么了？传来是时候结束。太太，你怎么样？太太说她下午到。我听跟着太太的人说，她最近心情很好。您跟太太之间再没有别的余地了。换个称呼吧，以后。他就不是太太了。其他的我什么都不要，这里穆氏的股份我要百分之二。股份？不可以吗？可以，之后我会让律师修改。又好像瘦了，最近过得不好吗？可能是最近天气热，不太适应。你好像变了，跟以前不太一样。变了不好吗？我不想跟你针锋相对，闹得真难看。你有心事？我们都要离婚了，你还把我留意？他当然不会。每个人都能有秘密，我尊重你。你。你有秘密？算有吧。少爷，莫林小姐想问一下你婚纱的事。穆庭琛，从始至终，你爱我，没什么，这里心宽。这里心宽。
身后缠着你。你说什么？你打算把孩子生下来？你知不知道自己在干什么？瑶瑶，我从小就没父母，就是这样的一个情况。从今往后，他就是我唯一的亲人，我不能抛弃他。可是，单亲妈妈很辛苦的，你还不打算告诉穆庭琛？他都要结婚了。告诉他，只是徒增烦恼。那你打算十多年之后才让他知道自己有个私生子？不，不会的，我不会告诉他的。等穆冰城和莫林结婚之后，我就会消失。哈<笑>只要你能拿到穆氏百分之二的股份，那穆氏就会。我一直想问你个问题，你说老徐是三年前患病的，那你后来接近瑶瑶，究竟是为了什么？你口口声声说你是老徐收养的孤儿，作为老徐唯一的亲人，你为什么要帮我？穆小姐，你的确比我想象当中更聪明。其实，我当初想接近的，就只有你一个人。但是那个穆庭琛还有沈介把你看得太紧了，我简直是无从下手。你到底是谁？你为什么帮我？如果你不告诉我什么，自然也不会到你手上。哎，那你还记得我曾经跟你说过，穆庭琛的父亲出轨旧情人生下私生子的事情吗？其实当初未上飞机的。不止穆庭琛一个人，穆氏害死了我母亲，穆庭琛抢走了本该属于我的一切，所以他就该死。你要拿这股份，究竟做什么？<笑>自然是拿到穆氏的话语权了、啊，让穆庭琛好好看一看，真正当家做主的人到底是谁。你手里的股份占百分之四十五，是大头。董事会那边占比百分之五十，五个人每个人持百分之十，我们墨家持百分之五。咱们结婚之后，那群老东西就不敢嚣张了。是百分之四十三，有百分之二给了文言。你说什么？没事儿，只要那群高层不联合起来，穆氏始终都是你说了算。现在最重要的就是我们的婚事。我怎么觉得穆氏的事儿，你比我还着急呢？有吗？我只是不希望看到你为穆氏为难的样子。可能是我的错觉吧。对了，我们的婚礼准备的怎么样？该宴请的人都请到了吗？差不多了。对了，庭琛，婚礼的时候我会介绍一位朋友给你认识。好吧，那我就期待着。丫丫，要我说你就不应该来，你这伤心之余要是动了胎气，前夫的婚礼。自然是要来送祝福的。欢迎各位来参加穆庭琛先生和莫宁小姐的婚礼，让我们以热烈的掌声有请两位新人。莫宁，莫小千金，我记得穆总之前的那个老婆不是姓温吗？叫什么来着？温爷，温之远的女。对对对，一个杀了自己亲爹亲妈、杀人凶手的女儿，怎么变成莫家人了？听说莫家和穆家这次联姻是为了解决穆氏危机而筹办的。是啊，穆氏前段时间受到了不小的冲击，有了莫家的资助，这回可算是有救了。感谢大家的到来，相信外面的传闻大家也都有所耳闻。今天邀请大家过来参加。我跟庭琛的婚礼，其实就是想告诉各位，末世没事，希望大家放心。
今天邀请大家来，其实并不是想让大家来见证我跟平生的感情，而是事出有因。从今天开始，穆廷琛将辞去执行董事一职，而新的执行董事由展池先生担任。胡总，胡总，我走先。终于露面了，没想到吧？什么情况，爷爷？展池为什么要叫穆天春哥哥？还有什么新的董事？这什么意思？瑶瑶，赶紧！我想问一下，大家稍安勿躁，我向大家解释一下，这位穆氏的掌权人穆廷琛。就是我同父异母的哥哥。十年前，我们各自的母亲和共同的父亲都遭受了那场空难，而罪魁祸首对外宣称的是温志远温局长。实际上，大家和温言一样，都被蒙骗了十年。今天，我就来揭露穆氏的真实面。十年前那场空难，你母亲为了让你坐实穆氏的地位。策划了那场阴谋，让温言的父亲身陷囹圄，让温言本人遭受十年屈辱的人是你，廷琛。但是今天，一切就将结束。结束？就凭你几句子虚乌有的指控，就想把我总经理卖掉一份？当然不是，我还需要一个人的帮助。对吧？没事。五年，还不向穆总解释一下？平通，展池前前后后从董事会那里收到了百分之三十八的股份，再加上莫家的百分之五，他现在的股份跟你是一样多。加上温言的百分之二。我亲爱的弟弟，就会以最大股东的名义，把我从穆氏的位置上拉下来，是吗？穆总还知道。但是你觉得，温言会给你这样的机会吗？穆天琛，你还在这装傻呢？你害了温言十年，让他十年饱受屈辱，受尽别人冷眼，害他为什么给我机会？你觉得呢？穆言，你会把母亲交到他手上吗？你恨我那是应该的。过去的十年间，我没有尽到一个做哥哥的责任，做丈夫的责任。但是我也，事实并不是你想的那样。徐，展池，你苦心营造的谎言骗局确实很周全，但是你忽略了一件事：谎言终究是谎言，总有被拆穿的那一天。你那孩子的性子。要是知道他父亲是无辜的，恐怕他会毫不犹豫的离开你吧。当年的事儿是你学术不对，当初的事儿不是我爸策划的，是你爸的亲人，我撞见他们，给机场的杯子里下药，于是我去阻拦了，却被他们打晕。醒来之后，一切都变了。好在你的那个小孩没有上飞机。你们的父母都死了，想到那个孩子孤身一人，我起了怜悯之心。于是我在媒体面前撒了谎，把一切推给了温志远，却忘了他还有个女儿。前段时间，我生了重病，命途久矣。我想在临死之前把事情的真相公之于众。把信寄出去后，先找到我的，不是你。是那个小孩。当年私生子究竟是谁呢？过去的，就让他过去了。我不想让你跟他一样，眼里充满着仇恨。只怪当初徐淑英是错念，造成了这些事情的发生。就让我跟他去解决吧。你和温丫头之间错误的将就了近十年，也该把一切说清。不能因为他害怕他离开他，而一错再错。孩子，你做错了，是不是？你胡说什么？
什么呢？老头，就是被拦着你妈妈。现在我不想让你在重蹈覆辙，在讨发晚会的地狱。你明明清楚，对不起你的陈母先生。你闭嘴！展池，许叔本来就身患重病，你把他藏起来，错过了最佳的动手术时间。现在的他，是真的命不久矣了。陈诺，束手旁落，那又怎样？现在什么目视是我什么心？你们想破坏我的计划？门都没有！哼、啊，等我在目视就职之后，我就会把你穆天风赶出去。这是你们穆家亲，也是你穆天之家。你怕，不能让你如愿。我之前给你的那份行事假。股份从始至终都不在我手上。你说什么？展池，你说的对。当知道真相那一刻起，我确实是有恨。我恨为什么？我平白无故背了这么多年的恨，恨为什么是？十年。即使我和穆庭琛再有恨，也轮不到你一个外人在这里指手画脚。妍妍，报复穆庭琛是我的事，和你没有关系。可是那又怎样？即便没有您的百分之二的股份，剩下的股份还是我的，我才是最大的股东。哎，董事会早就对你的做法不满了。你只要展晨，如果你光明磊落的对我动手，或许我会看在你母亲的面子上饶过你这一次。但是你用这些不入流的手段，想在穆氏立足，未免想的太简单了吧？陈诺。展示先生，经过三个月的调查，我们搜集到了你非法占有穆氏股份，伙同他人恶意攻击穆氏分公司的罪证。这是起诉书，警察马上就到。怎么可能？你怎么会有这个？你不可能！没有什么不可能。莫家不光只有莫宁一个人。你们虽然做的隐晦，但是也并不是查不出来。刚开始，我确实差点被你们骗了，只不过有的人太着急，露出了马脚。展示先生是吧？跟我们走一趟。你们干什么？我要回我自己的东西，有错吗？啊！这，放开我！木娘，都还只是我干的。胡说什么？可是一条绳上的蚂蚱，我出了事儿，你也别想跑过。平辰，我就是受他教唆的，我只是鬼迷了心窍，一定要信我。鬼迷，我是看在莫氏份上，才会对你宽容。一起带走。等等，平辰，今天是我们的婚礼，你不能这样对我的。莫宁，要不要我提醒你？是你自己说的，这不是我们的婚礼，是你要介绍一位朋友给我的。莫、嗯、宁。你一直都知道，我并不是想娶你。我的妻子只有文燕一个人。凭什么？凭什么他什么都没做，却能得到所有？我为你做了那么多，我却被你当成了一个笑话。文燕，我杀了你！爷爷，爷爷，莫天真。定真，睡，不定真，定真，不定真不要太担心，少爷会没事的。病人已经脱离了生命危险，但是出血过多，还是没有清醒的迹象。这段时间夜里需要有人看护，你们谁是家属？我我是家属，过来大妈手。奶奶，你们已经……瑶瑶，穆庭琛现在是我唯一的亲人。
。太太，您已经彻夜守了三天了，要不先回家休息，这里交给我。我不放心，你还是先去忙你的吧。是。怎么还不醒呢？你这样，我还怎么放心离开呀、啊？以前都是你守着我，我躺着床上，没想到这换了过来。你怎么没有告诉过我，清醒的人比躺着的人更难受？我看到你这个样子，我才知道我有多爱你。我本来是很恨你的，可是现在，你以前不让我见老兄，是不是怕我被离开？傻瓜，我是爱你的，十年的感情，我到现在才明白。我陈真，我们又有孩子了。医生说他很健康。我求你了，你快醒来好吗？你醒来好不好？我求求你。你要醒了，我去找医生。呃呃、你你怎么样？你刚刚说什么？我说我去叫医生。你刚才说我们俩又有孩子了，快听到你说，你爱我。你听错了。我听得很清楚，没错，圆圆，我也爱你。你怎么这样？不停车，不停车，不停车，我去叫医生。恭喜贺喜，负责诊断情形，下次可不能这么接了，不然还得再忍一次。好了，进去吧，负责叫你。谢谢。你没事吧？你既然那么担心我，为什么还总是那么口是心非，还说什么亲人？你是不是觉得我不会生气、啊？是你老针对我，我还以为你以前不喜欢我，还跟莫宁这么亲近，我怎么说得出口？爷、yeah, ，对不起，是我错了。以前总是用我的想法来束缚你，以后我会改的。<笑>让你白白遭受了十年的不白之冤，是我的错；让你因为莫宁受委屈，是我不对；让你一直惶惶不安，是我这个做丈夫的没有尽责。这些以后我都会改的。你愿意给我这个机会吗？你居然会给我道歉？那你要原谅我吧。从今往后，我会摒弃过去，认认真真照顾你和孩子。我好好照顾你，受委屈。怎么样？别离开我好吗？顾廷琛，我早就把你当做我生命中绝世的一部分。干什么？一直以来，我都欠你一个仪式，从今往后，你感到遗憾的。我都会一一补上，圆圆，你愿意嫁给我吗？我愿意。